একবিংশ শতাব্দীর আজকের পৃথিবীর অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হল এর গতি আমাদের ছোট ছোট আর ব্যস্ততা নিরীখে সময়ের ব্যবধানগুলো এখন অনেক সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে সভ্যতার গতিকে বিভিন্ন সময় ত্বরান্বিত করেছে মানুষেরই কিছু যুগান্তকারী আবিষ্কার আচ্ছা জোহা মানুষের কোন আবিষ্কারটা সভ্যতার পালে সবচেয়ে বেশি হাওয়ায় জোর লাগিয়েছিল নিঃসন্দেহ চাকা মূলত এই আবিষ্কারটাই প্রথম মানুষের সময় বাঁচাতে সাহায্য করে স্থানান্তরকে করে তোলে আরো সহজ আর গতিশীল দর্শক আরেকটা কথা চাকা শব্দটির উৎপত্তি কিন্তু চক্র বা চাকরি থেকে আর এই চাকরি কিভাবে গাড়ির চাকায় পরিণত হলো সেই গল্পটা কিন্তু বেশ মজার শুরুতে চাকা ব্যবহার করা হতো কুমারদের মাটির পাত্র তৈরির কাজে তখন একটি কাঠের চাকতির উপরে মাটি রেখে তাকে বিভিন্ন শেপ দেয়া হতো আমাদের দেশে এখনও এইভাবে কুমাররা মাটির পাত্র তৈরি করেন তবে আফ্রিকান কিছু দেশে এই কাজে যে চাকাগুলো ব্যবহার করা হয় তা সেই পুরনো আদলে মানুষ একসময় বিভিন্ন জিনিসপত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অনেকটা টেনে হিচড়ে নিয়ে যেত কিন্তু সেটা ছিল খুব কষ্টকর তারপর একসময় সে খেয়াল করলো যে বড় বড় গাছের গুড়িগুলো পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে নেমে আসছে এটা দেখে মানুষের মাথায় একটা বুদ্ধি আসে তখন সে বড় বড় জিনিসগুলোকে গাছের গুড়ির উপর রেখে তারপর সেগুলোকে গড়িয়ে গড়িয়ে জিনিসপত্র আনা নেওয়া শুরু করে এরপর একসময় তারা বড় বড় জিনিসগুলোর নিচে এক ধরনের কাঠের স্লাইড লাগিয়ে তারপর সেগুলোকে গাছের গুড়ির উপর রেখে গড়িয়ে নিতে শুরু করে এরপর গাছের গুড়ির যে জায়গায় স্লাইডটি রাখা হয় সেই বরাবর একটি খাঁচ কেটে নেওয়া হয় যাতে করে কাজটি আরও সহজ হয়ে যায় তারপর মনে হয় সেই খাঁচ বরাবর কেটে চাকা তৈরি করা হয় একদম তাই তবে সে সময় চাকার অক্ষদণ্ডটি নিজেই ঘুরে ঘুরে কাজ সম্পন্ন করত একসময় মানুষ অক্ষদণ্ডের বদলে চাকাকে ঘোরাতে শেখে এতে করে বিষয়টি আরও সহজ ও গতি সঞ্চারিত হয়ে ওঠে এই ধরনের চাকা তো অনেক ভারী হওয়ার কথা ঠিক তাই এটাকে আরও হালকা করতে নিরেট কাঠের চাকার স্থানে স্পোক যুক্ত চাকার উদ্ভব হয় ফলে চাকা আরও হালকা হয়ে যায় এবং আরও বেশি গতি পাওয়া যায় কিন্তু এক্ষেত্রে একটি ব্যাপার ঘটে আর তা হলো চাকার তলা ক্ষয়ে যেতে শুরু করে এর প্রতিকার হিসেবে তখন এটাকে চামড়ার আবরণ লাগানোর ব্যবস্থা করা হয় আরও পরে চামড়ার জায়গায় ধাতব আবরণ লাগানো শুরু হয় যাতে করে এক একটি চাকা অনেক দিন ধরে ভালো থাকে কিন্তু এগুলো কোন সময়ের কথা সেটা তো বললে না লাবণের কাছ থেকে তো শুনলেই যে প্রথম চাকা ব্যবহার শুরু হয়েছিল প্রাচীন মেসুপোটেনিয়াম এছাড়াও খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী নাগাদ চাকার ব্যবহার ছড়িয়ে পড়েছিল ইউরোপ এবং এশিয়ায় চীনে চাকার ব্যবহার দেখা যায় খ্রিস্টপূর্ব বারো শব্দে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় চাকার ব্যবহার ছিল না বিশেষ করে যে সকল এলাকায় সমতল ভূমি এবং রাস্তাঘাটের অভাব ছিল সেই জায়গাগুলোতে চাকার ব্যবহার প্রথম দিকে সেভাবে বিকাশ লাভ করেনি স্পোক যুক্ত ধাতব বেস্টনি দিয়া চাকা আঠারোশো সত্তর খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অপরিবর্তিত ছিল এরপর একই বছর চাকায় নিউমেটিক টায়ারের ব্যবহার শুরু হয়
মূল তত্ত্বটাই কিন্তু হচ্ছে হুইল অথবা চাকা এবং এই হুইল অথবা চাকাটা একটা লাইনের উপরে একটা সার্কেলকে আবর্তন করে যদি ঘুরানো যায় সেটাকেই আমরা চাকা বলি এবং এই চাকাটা ঘুরলেই কিন্তু আমরা মুভ করতে পারি এই চাকাটায় দেখেন এখানে মাঝখানে যে সার্কেলটা আছে এবং মাঝখানে যে আমাদের যে লাইনটা আছে এই লাইনের উপরে আবর্তন করে একটা ঘুরছে এবং এই ঘোরাতে কিছু বাধা হয় সে বাধাটাকে অতিক্রম করার জন্য কিন্তু এখানে একটা বেয়ারিং আছে সেই বেয়ারিংটা এটাকে সুন্দরভাবে ঘোরানোর জন্য সাহায্য করে এছাড়া এই অটোমোবাইলের এই হুইলের যে আউটসাইডে যে রাবারটা আছে যেটাকে আমরা টিউব বলি কিংবা টায়ার বলি এটা হচ্ছে রাস্তাতে যে উঁচু নিচু কিংবা ধুলা বালি লোহা পাথর এটার উপর দিয়ে স্মুথলি চলার জন্য এবং এটাকে রেজিস্টেন্ট করে এটা টিকে থাকার জন্য আমরা কিন্তু এই টায়ার অথবা টিউবটাকে ব্যবহার করি যে এই হুইল অথবা চাকার উপরেই কিন্তু মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংটা বেস করছে এবং এটার মূল তত্ত্বই হচ্ছে এটি চাকা অথবা कलकारखाना पा ना कि चाकार व्यवहार हो বলা যায় যে চাকা শুধু স্থানান্তরের সময়কে ত্বরান্বিত করেনি বরং সব ক্ষেত্রেই সভ্যতার গতিকে পাল্টে দিয়েছে মাথা গোজার ঠাই সত্যি সারাদিনের ক্লান্তি শেষে ঘরে সবার আপন ঠিকানা সব ক্লান্তি জুড়িয়ে যায় ঘরে এসে এক কথায় বলা যায় মানুষের নির্ভার সময় কাটাবার আশ্রয়স্থল ঘর আচ্ছা সোমা তুমি কি জানো মানুষ কবে থেকে প্রথম ঘর তৈরি করতে শিখেছিল না তবে এটাই যে সৃষ্টি শুরুতে মানুষ পাহাড়ের নির্ভর করতে চায় না সম্ভবত সেই সময় মানুষ তার নিজের আবাসস্থল নিজেই তৈরি করতে শেখে এই ঘর কিন্তু কালের বিবর্তনে বিভিন্ন রূপ পেয়েছে এই যেমন টিনের ঘর ঘরের ছাউনি দেয়া ঘর মাটির ঘর আধা পাকা ঘর দালান ঘর
তোমার কি মনে হয় আজকের দিনে এরকম বাড়ির কল্পনা করা যায় শহরে হয়তো যায় না তবে গ্রামে অবশ্যই যায় এই দেখো না মানুষ তার বসবাসকে আরামদায়ক আর নিরাপদ করার জন্য এখন কত রকমের ঘর বানাচ্ছে একতলা ছাউনি ঘরের জায়গায় স্থান করে নিয়েছে বহুতল বিশিষ্ট ভবন এমনকি আকাশ চুন্ডি সব অট্টালিকাগুলো রীতিমতো বিশ্বই জাগিয়ে তোলে তবে ঘরের ডিজাইন প্যাটার্ন নির্মাণের উপাদান এসব কিছু অনেকটাই দেশ কাল ভেদে আপেক্ষিক স্থাপত্যবিদ্যা আজকে একটি পরিপূর্ণ বাংলাদেশের নগর স্থাপত্যকে আমরা যদি কয়েকটি ভাগে ভাগ করি তাহলে আমরা চারটি ভাগ মূলত দেখতে পাই আমরা প্রথমে দেখতে পাই সুলতানি এবং মুঘল আমল এরপরে আমরা দেখতে পাই ব্রিটিশ আমল এরপরে পাকিস্তানি এবং আমল এবং সবচেয়ে শেষে বাংলাদেশি আমল আমি এখন যে স্থাপত্য কর্মটির সামনে দাঁড়িয়ে আছি তা সুলতানি আমলের একটি মন্দির এই মন্দিরটি স্থাপন করেছেন রাজা বল্লাল সেন এই ঢাকেশ্বরী মন্দিরের নাম অনুসারেই ঢাকার নামকরণ হয়েছে রাজা বল্লাল সেন যেই মন্দিরটি স্থাপন করিয়েছেন সেই মন্দিরটি কালের আবর্তে অনেকবার পরিবর্তিত হয়েছে এখন আমি যে মন্দিরটি দেখতে পাচ্ছি পিছনে এই মন্দিরের চারটি শেখরাই ছিল কিন্তু এর মাঝে অনেক অলঙ্করণের পরিবর্তন করা হয়েছে সময়ের আবর্তে এই শেখরাগুলি সেই সময় বুদ্ধিস্ট আমল চলছিল বলে তার অনুপ্রেরণায় করা চত্বরে দুটি শিব মন্দির এবং একটি দুর্গা মন্দির আছে আমার পিছনে যে মন্দিরটি দেখা যাচ্ছে সেটি দুর্গা মন্দির এখানে আরও বলে রাখা ভালো আমাদের আমাদের সুলতানি আমলের কর্মে সেরকম নিদর্শন নেই এরপরে আমাদের মোগল আমলের কিছু স্থাপত্য কর্মে এই পর্বের মধ্যে পড়ে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে লালবাগের কেল্লা এবং সোনা মোঘল আমলের এই সমস্ত ভবনগুলোর অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হল এখানে যে আর্টসগুলো ব্যবহার করা হয় তা মুসলিম স্থাপত্য রীতিতে তৈরি এবং এই ভবনগুলোতে পেঁয়াজ আকৃতির কিছু গম্বুজ ব্যবহার করা হয় ব্রিটিশ আমলে এই বিল্ডিংটি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় উনিশশো সালে লর্ড কার্জনের নাম অনুসারে এই ভবনটির নামকরণ করা হয় এখানে খুব সুন্দরভাবে ইউরোপিয়ান এবং মুঘল স্থাপত্যের সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে এটাকে আমরা ঢাকার সবচেয়ে উজ্জ্বলতম ব্রিটিশ স্থাপত্য হিসাবে ধরে নিতে পারি নগর স্থাপত্যের আধুনিক কালে আমাদের দেশে প্রথম স্থাপনাটি গড়ে উঠেছিল উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে আর সেটা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ভবনটি আমরা আগেই বলেছি যে আমরা চারটি ধাপে আমাদের আধুনিক নগর স্থাপনা নগর স্থাপত্যটা উপস্থাপন করতে চাচ্ছি এখানে আমাদের তৃতীয় ধাপে আমরা এসে হাজির হয়েছি উনিশশো সালে দেশ বিভক্তির পরে যখন ঢাকাকে পূর্ব পাকিস্তানের একটি রাজধানী হিসাবে ঘোষণা দেওয়া হয় তখন কিছু নগর স্থাপত্যের প্রয়োজন পড়ে স্থপতি মাজারুল ইসলাম বাংলাদেশের প্রথম স্থপতি হিসাবে তার প্রথম কাজ এই চারুকলা ইনস্টিটিউটের নকশা স্থাপন করে এই নকশায় আমরা যেটা দেখতে পাব যে উনি পশ্চাত্য থেকে পড়ালেখা করে এসেছেন করে আমাদের সংস্কৃতির সাথে মিলিয়ে কিভাবে এই স্থাপত্যকে রচনা করেছেন
চারুকলা ইনস্টিটিউট যখন শুরু হয় এটা চারুকলা ইনস্টিটিউট ছিল এখন এটা ঢাকা ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি অফ ফাইন আর্টস এটা ডিজাইন প্রণয়ন করার সময় স্থপতি মাজহারুল ইসলাম আমাদের জলবায়ুকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং এখানে যে পরিমাণ গাছ ছিল যেহেতু এটা রমনা এলাকায় অবস্থিত এবং এখানে যতগুলো স্থাপত্য কর্ম তখন ছিল অনেকটা বাগান বাড়ির মতন ছিল উনি এই পুরোনো গাছগুলোকে রেখেই এই স্থাপত্য কর্মটি রচনা করেন যার ফলে এখানে যে যে বড় গাছ আছে যে বনবীথিকা আছে সবগুলোকে রেখেই উনি এই কাজগুলো শেষ করেছেন এবং ভবনটিকে এই জলবায়ুর সাথে এই স্থাপত্য কর্মটি রচনা করার সময় স্থপতি মাজহারুল ইসলাম সম্পূর্ণভাবে দেশীয় উপাদান ব্যবহার করেছেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি টেরাকটা রঙের ইট ব্যবহার করেছেন যেটা বিশেষভাবে নির্মিত তারপরে উনি জালি ব্রিক ব্যবহার করেছেন ইট ব্যবহার করেছেন সেটাও এটার জন্যই বানানো হয়েছে কাঠের খিরকি ব্যবহার করেছেন এ সব কিছুই করেছিলেন আমাদের জলবায়ুর সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য এবং একটি তাপানুকুল পরিবেশ আমি আগে যে স্থাপত্যকর্মগুলোর কথা বলেছি চারটি পর্যায়ে তা ছিল এখন আমি বর্তমান পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আছি উনিশশো সালে আমাদের স্বাধীনতা পাওয়ার পরবর্তী সময়ে যে স্থাপত্যকর্ম গত চল্লিশ বছরে হয়েছে হয়েছে আমি যে ভবনটির সামনে দাঁড়িয়ে আছি তা তার অন্যতম নিদর্শন অতি সাম্প্রতিককালে এই ভবনটি শেষ হয়েছে এই ভবনটি গ্রামীণ ফোন লিমিটেডের প্রধান কার্যালয় দুই সালে একটি আন্তর্জাতিক স্থাপত্য প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই প্রকল্পটি বাছাই করা হয় এখানে উল্লেখ্য এই প্রকল্পে আমি অন্যতম প্রধান স্থপতি ছিলাম এই ভবনটি নকশা প্রণয়ন করার সময় আমাদের কতগুলো বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হয়েছিল যেমন এখানে যে নির্মাণ উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে সেই নির্মাণ উপকরণগুলো খুবই আমাদের দেশ হচ্ছে নির্মাণ উপকরণ হবে এখানে কংক্রিটের ব্যবহার করা হয়েছে লাল ইটের ব্যবহার করা হয়েছে যাতে করে আমরা একটা সাম্প্রতিক ধারণা পাই ভবনটি থেকে সমকালীন স্থাপত্যে কাঁচের অনেক ব্যবহার হচ্ছে এটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ভবনে যে কাজ ব্যবহার করা হয়েছে সেটি একটি বিশেষায়িত কাজ এগুলোকে ইনসুলেটেড গ্লাস বলে দুই স্তর বিশিষ্ট কাজ এই কারণেই ব্যবহার করা হয়েছে এই এলাকাটি এয়ারপোর্টে খুব কাছে এখানে উপর যে প্লেন যায় সেই আওয়াজ যাতে ভিতরে না প্রবেশ করতে পারে তার ওপরে এই এই ধরনের কাজ ব্যবহার করে যেই সুবিধাগুলো আমরা পাই সেটা হচ্ছে যে আমার এই কাছের তাপ নিরোধকতার কারণে আমাদের ভেতরের তাপ বাইরে বের হতে পারে না এবং বাইরের তাপ ভিতরে বের হতে পারে না তাতে করে আমাদের যে শীত শীত তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তার উপরে চাপ কম পড়ে এই ভবনের আরও মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে যে নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে এই বিদ্যুতের উৎপাদনের ফলে যে তাপ বিকৃত হচ্ছে সেই তাপ দিয়ে আমরা এই ভবনের শীত তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রেখেছি এই ভবনে রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং করা হয়েছে এই ভবনে যে পয় নিষ্কাশনে যে পানি ব্যবহৃত হচ্ছে সেই পানিটিকে পুনরায় পরিশোধিত করে আবার ব্যবহার করা হচ্ছে এর ধরনের অনেক কিছু এখনকার দিনে যে সবুজ স্থাপত্যের জন্য প্রয়োজন সেগুলো এই ভবনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে দেখো গৃহ নির্মাণই যে মানুষের শুধু তার নান্দনিক ধ্যান ধারণাকে কাজে লাগিয়েছে তা কিন্তু নয় গৃহ সজ্জাতেও রয়েছে তার রুচিবোধের পরিচয় আজকাল বিভিন্ন ইন্টেরিয়রের মাধ্যমে ঘরগুলোকে এত সুন্দর করে সাজানো হয় যা যে কাউকে মুগ্ধ করবে